me, you don't ever want to see me again I guess that's fine, I guess that's fine, I guess that's fine You told me you don't ever want to see me again I guess that's fine, I guess that's fine, I guess that's fine Зачем я это снял, я не знаю. My eyebrow is growing back, Nike's turning black. The more I see, the more they teach, more I see is on repeat. <laughs> Moscow does have a lot of pretty great places to go to, especially in cafes, for example. I'm gonna link in the description, but this cafe is called the Second Cafe. Actually, it's my favorite cafe here. If ever anyone is coming to Moscow, I will definitely be showing this place to them because it's the coziest place. <laughs> Simultaneous translation. Katya speaks English and Russian, but we're doing it in Russian. Okay. You are speaking like a... As I have pro... Okay, I need to do a lot of cuts in the video because there is music playing in the background. I don't want to be bad on YouTube. <laughs> As I probably mentioned, I have walked without this watch for about a week and a half because I lent it to Kate. I was really happy about that. And Kate, she wanted to see if uh, she would find the watch useful. I thought it would be a pretty interesting experiment to talk about as well. So here we, here we go. Katya. Yeah. <laughs> this is a pose. This is a pose. Okay. Everything will be cut. Everything will look great in the final. Okay. Just like this. Okay. Just like this. Okay. Just like this. Следить за тем, как ты ходишь, куда ты ходишь и сколько ты ходишь. Ты этим пользовался? Да, мне очень нравилось это, потому что они намного точнее определяют, сколько шагов ты прошел. А я очень чем? люблю, чем телефон, который ты всегда он отслеживаешь. Что? Он отслеживает? Нет, он, он просто как бы следит за тем, сколько именно шагов ты прошел. Э, точнее, чем это делает, например, тот же самый телефон, который ты не всегда берешь с собой, когда ты ходишь по дому, а в часах ты всегда ходишь и 
таким образом ты получаешь точную инфу, сколько же калорий ты потратил. Я все твое неправильное вырежу, не волнуйся. В смысле? А, а когда эти часы говорили дышать, ты дышала? Я один из тех дебилов, который, да, дышал. Я сидела на встрече однажды, и я прям помню эту встречу. Она была очень нервной, и у меня часы вибрируют, я поднимаю руку, смотрю, и там написано дыхание, такая, ну и ладно, ты. А когда часы тебе говорили встать, ты всегда встал? А я пропускала, кстати, постоянно. Я просто... Ты занимаешься спортом или ты тоже ленивая, как я? Я использовала программу 7, 7 минут на айфоне. А, да, самая ленивая спорта. Она да. сразу ну, начинала проецировать, грубо говоря, на мои Час. часы. Но это было ужасно. Мои часы. Мои часы, его часы. Стой. Ужасно, потому что они зависали. Ну, они просто такие типа пип, пип, пип. You're going. Yeah, that's right. И я такая, что right? Где моя картинка? Что делать? Из этого было очень неудобно. Следующий вопрос. Как тебе погода? Я Значит, тут на июль, днях да? как бы сгорела, да, от солнца, которое светит постоянно мне в лицо. Ты отслеживала, как без у твое сердце? Оно нужно? Да. Очень нужно. Мне было радостно понимать, когда я что ты не умеешь. Когда я видела кого-нибудь, кто, например, мне нравится, и я смотрела на часы, сердце билось, я такая. Ты переключала музыку на часиках? Ты там делала громче, тише с этой штукой? Нет. Просто я жила... Какие у вас тут модные люди? В... Я моя. Я как будто в стрелку попал. А! И... Ты пользовалась Siri? Да, Siri, кстати, я использовала на часах намного больше, чем на часах использовала. У тебя русская Siri, да? Да. Она тупая. А, нет, я, она не такая тупая, я ей говорила, типа, Сири, пожалуйста, поставь мне напоминание на 8 часов утра на завтра. И она ставила, и он мне напоминал, в отличие от телефона. Окей, okay. okay, я знаю ответ на вопрос. Ты пользовалась им для сообщений, да? Им. Да. Но Это несколько раз у меня было много факапов, когда я написала своему коллеге какую-то просто ересь. Он такой, типа, Кать, что? И я такая, есть, есть часов. Он такой, с чего? Я такая, сейчас, сейчас, сейчас. Ты пользовался Apple Pay? У тебя да. был пятый iPhone, да? У меня был 5S, на нем не работала эта функция. NFC, да? Прекрасная. Первый раз, когда я решила оплатить что-то часами, я пришла в Макдональдс. И как дура стояла, прикладывала руку к автомату селф-обслуживания, ничего не происходило. В конце концов, мне пришлось достать карточку и оплатить, потому что... Помимо 7 Minutes, ты пользовалась другими приложениями, которые не нативные для, часа, для Apple? Телеграммом я пользовалась. Чуть не помню, по больше ничего такого. А ты пользовалась картами? Нет, конечно. Нет, ну когда ты ставишь, говоришь часам, что тебе нужно, допустим, дойти до стрелки, будто ты не знаешь, как сюда дойти, а ты идешь, и они тебе там столько-то раз тыкают руку, что ты пошла направо, за, там, не знаю, 10 метров до поворота или там налево. Самое, наверное, для тебя важное это было напоминание и календарь. Да. И ты для... крутила Нет. колесики, чтобы смотреть, для меня, что было, для меня был календарь очень важен, для меня было очень важны сами напоминания, которые я ставила, и еще уведомления, которые я постоянно пропускала. Именно с часами, которые я, получается, проходила типа полторы недели, я перестала пропускать нужные для меня уведомления. Вот. Ты и... все правильно говоришь, я все и сказал, чтобы она говорила. В смысле? Нет, это серьезно. Это сценарий. Нет, это неправда. Из-за того, что у меня всегда телефон лежит в кармане, вот, например, я сейчас возьму телефон, и тут, типа, ну вот, здесь что-то есть, что-то есть. А так он все время вибрировал, и я в какой-то момент я злилась, а потом я понимала, что это на мое благо. Я твою жизнь как Да, и... Твоя собственная вина. Что-то все время вибрировало. Ну и что? И зато я ничего не пропускала, и все видела. То есть ты не пропускала оповещений, ты как бы всегда была на связи? Мне кажется, это самое важное для меня. То есть даже если телефон лежит в другой комнате, если мне кто-то звонит, я всегда знаю, что мне кто-то звонит. Если мне кто-то пишет сообщение, я всегда знаю, что мне кто-то пишет сообщение. Возможно, тебе придется это вырезать, но э, я спокойно уходила в туалет и знала, что ничего экстренного не происходит, пока не вибрируют мои часы. Я это не вырежу. Черт! Ну просто у меня на работе каждую минуту иногда на счету, и я... Наверняка не знаю, придет ли мне сейчас там срочное какое-то уведомление на телефон, или, или я могу просто спокойно пойти по печику. Что тебе не понравилось? На моем примере часы очень медленные. То есть я это показывал уже в одном из своих видео, как медленно они реагируют, особенно Siri очень часто, она просто грузится и грузится. И приложения, которые не нативные особенно, они тоже очень медленные. Знаешь... Еще они немножко толстые, я бы их сделал потоньше, если честно. 
в карман неудобно руку засовывать. А, да, она не совывается иногда. И в кофту иногда. Ну, это типа мелочь. В общем, на самом деле... Вот того, так делать. Что... Да, да. И вот сейчас у меня, кстати, часы не достаются из-за этого. Но у меня, правда, три сло... да. слоя одежды, поэтому... Но на самом деле просто после моего 5С, который работал настолько плохо, часы для меня были просто самым быстрым устройством, которое было за последние года полтора. Он Сейчас телефон, с моим посредством новым телефоном типа часы действительно были медленные. И я не уверена, что я бы сейчас терпела бы столько, сколько я терпела тогда, потому что я понимала, что телефон будет медленнее. И как бы нужно было выбирать. Я выбирала. Но они удобнее, Медленно. чем доставать телефон чтобы просто посмотреть, кто тебе писал сообщение. Что, что, а, а, сам... <смех> На самом деле, самая главная черта этих часиков в том, что они позволяют тебе видеть все. Не обязательно реагировать, но видеть все. И ты чувствуешь э, свою ты мой человек. Но... Ты мой человек, спасибо но... тебе. Подожди, но есть одно большое но. Когда ты не хочешь чувствовать эту включенность, Типа, ты устал. Да, можно поставить notifications off, но они все равно вибрируют. Потому что ты не, ты, ну, тебе нельзя ставить notifications off. Так ты можешь просто перевернуть телефон и отодвинуть его. И он будет там вибрировать, и ты такой... А тут это вибрирует на тебе, и ты, ну, как бы неконтролируемо все время смотришь. И иногда в какой-то момент я поймала себя на мысли там вечером, что я просто уже каждую секунду вот так вот... Ну, потому что сейчас... тебе пишут постоянно. Ну, да, но Ты бы их себе не купила, да? А, за, начнем с того, за русскую цену. За русскую цену я бы не купила их себе никогда. Даже первые часы, которые сейчас стоят около 19. Да 19, в смысле? Я серьезно думала над покупкой Apple Watch японском в Store в Токио. Так, мои друзья там были, и там же мне купили телефон. Но в последний момент я остановила этот процесс и сказала, что типа бери только телефон, часы не надо. Ну, просто потому что... Там э, Раз. А во-вторых, по поводу часов, ну, просто я поняла, что не настолько они не нужны, чтобы тратить на них еще и дешевле, там, типа, 12 тысяч рублей по ценам в Токио. Следующий вопрос. Куда мы пойдем есть? О, боже, это начинается снова. Мы никогда не... Барстрелка? Нет, хотя я тут ни разу не ел. Киоск? А, ты ел в киоске. Я ел в киоске, на этом ел только фалафель. Just think of me when you wear